में जानवरों की हड्डियों का पाउडर है और ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है आज मैं आपको दांत साफ करने का जबरदस्त तरीका बताता हूँ आप बोलोगे मैं हम तो साफ कर रहे हैं अपने दांत आप हमें क्या तरीका बताओगे आप जिस तरीके से अपने दांत साफ कर रहे हो वो आपके लिए हानिकारक तो है ही साथ में धर्म की दृष्टि से भी गलत है और आपके शरीर के लिए भी गलत है किस तरीके से आज ज़्यादातर लोग क्या यूज़ कर रहे हैं दांत साफ़ करने के लिए अपने दांत साफ़ करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल टूथपेस्ट ज़्यादातर टूथपेस्ट में जानवरों की हड्डियों का चूर्ण मिलाया जा रहा है ये मैं नहीं कह रहा इंटरनेट पे ये सारी रिसर्च के आधार पे मैं बोल रहा हूँ तो पेस्ट में जानवरों की हड्डियों का पाउडर है और ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है और उसके अंदर एक केमिकल्स भी मिलाए जा रहे हैं आजकल जिसे एस कहते हैं सोडियम लॉरल सल्फेट क्या है सोडियम लॉरल सल्फेट वो चीज़ है जो आपके सर्फ में भी मिलाई जाती है झाग उत्पन्न करने के लिए आपके शैम्पू में भी मिलाई जाती है आपके साबुन में भी मिलाई जाती है यदि मैं आपसे कहूँ कि आप सर्फ साबुन शैम्पू से अपने दांत साफ कर रहे हैं तो आप करेंगे तो फिर आप टूथपेस्ट से कैसे दांत साफ कर सकते हैं उसके अंदर भी वही वस्तु जो कि आपके जो क्योंकि तो हमको क्या लगता है कि जो तो ज़्यादा झाग बना रहा है तो उससे ज़्यादा झाग बनेंगे तो अच्छे से लग रहा है और ज़्यादा दांत साफ होंगे दांत साफ नहीं होंगे और ज़्यादा खराब होते चले जाएंगे दूसरी बात आपके शरीर के लिए भी वो हानिकारक है उनमें ऐसे तत्व भी पाए गए हैं कि उससे कैंसर जैसी महाभयंकर बीमारी भी हो सकती है आप ऐसा भी कहा गया रिसर्च में तो इसीलिए अब ये तो दोनों ही तरीके से गलत हो गया यदि आप धार्मिक हैं तो भी और यदि आप ठीक है मैं धार्मिक नहीं हूँ परंतु हाँ मैं शरीर को स्वस्थ रखना चाहता हूँ मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ मैं तो भाई मांसाह हूँ परंतु मैं शरीर को फिर भी स्वस्थ रखना चाहता हूँ तो भी आपके लिए हानिकारक है तो इसीलिए मैं आपके लिए बेस्ट तरीका बताता हूँ जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना कुछ नहीं लगना आपके घर में वो तीनों चारों चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे मैं बताना चाह रहा हूँ थोड़ी सी हल्दी ले लो दाँत साफ़ करने लायक जितने आपके दाँत हैं उतनी आप हल्दी ले लो उसमें आप थोड़ा सा काला नमक मिला लो और उसके ऊपर से तीन चार पाँच बूंद सरसों का तेल मिला लो इन तीनों चीज़ों को आपको पेस्ट की तरह बनाना है और उससे आप मंजन करो इसको मंजन करो और मंजन करो जिससे कि आपके दांत स्वस्थ रहेंगे मस्त रहेंगे सदा चमकेंगे दांतों की जो कैविटी है वो जो दांतों में खून आता है मसूड़ों से खून आता है दांतों की जड़ें हिल रही हैं ये उससे वो भी ठीक हो जाएगी तो ये एक तरीका है दूसरा तरीका है कि आप इसके स्थान में आप क्या ले सकते हैं नीम की दांतून कर सकते हैं दांतून करिए नीम की दांतून है अमरूद के पेड़ की दांतून है आम की भी कर सकते हैं करंज की भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे जो वृक्ष होते हैं दो चार इनमें से आपको नीम तो अवेलेबल हर जगह मिल ही जाता तो नीम की तो आप दांतून कर ही सकते हैं नीम की दांतुन में एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि आप कर रहे हो तो 90 दिनों तक नीम की दांतुन मतलब तीन महीने तक करना लगातार फिर उसके बाद छोड़ देना एक महीने मंजन कर लेना और यदि आप कई जगह ये होता है कि नीम आसपास में ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ नीम अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आप घर में ये हल्दी नमक तेल इन तीनों को मिक्स करके पेस्ट बनाएँ और फिर इससे करें ये सबसे बेस्ट होगा तो आपको मैंने फोकट में फ्री में ना आपका पैसा लगना ना कुछ लगा आपको मैंने दांत साफ़ करने का तरीका बता दिया आपको धार्मिक रूप से भी सही कर दिया आपसे शरीर से भी आप सही हो गए